हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज की ग्रामर क्लास आज के क्लस तुम्हारे कि जयनिंग क्वेश्चन करब एम सेटारों एक स्पेसिफिक टाइप रही है से रकम ना जयन इन टू सीम्पल सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सीम्पल सेंटेंस तैरि करो दोटो सेंटेंस देवा थको से तुम्हें जयन करते कि दिए ना प्रेजेंट पार्टिसिपल दिए एन प्रेजेंट पार्टिसिपल तुम जो ना जानो तेल जिनटा नहीं एकदम भिडियो शेषे एक एक्सप्लेन करब ओके आगे हमें जयनिंग ग्रुप कर नहीं ठीक है देखो तो फार्स क्वेश्चन देखो कि रही है हि स ए मैन मैंने से देख लो एक लोक के द मैन वज वकी अलंग द रोड जो लोकटा हेटे हेटे जा अलंग द रोड मैं कि रोड बराबर रास्ता बराबर এটাকে যদি আমাকে কমপ্লেক্স বানাতে বলতো তাহলে আমরা কি করতাম সেটাকে এই রকম করতাম দেখো হি স এ ম্যান সে দেখলো একটা লোককে হু ওয়াজ দেখছো তো হু ওয়াজ ওয়াকিং হু ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য অ্যালং দ্য রোড ঠিক আছে কিন্তু এই সেন্টেন্সটি একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো কেন কমপ্লেক্স বলছি নিশ্চয় তোমরা জানো যে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুটো ক্লজ থাকে এখানে দুটো ক্লজ আছে ভালো করে লক্ষ্য করো হি স এ ম্যান একটা আর একটা হচ্ছে হু ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড এই দুটো ক্লজ আছে ক্লজ আমরা কাকে বলি ক্লজ মানে হচ্ছে এমন একটি বাক্যাংশ যেখানে একটি ফাইনাইট ভার্ব এবং তার একটি সাবজেক্ট থাকবে ওকে দেখো এই দুটো ক্লজে কিন্তু এক একটা ফাইনাইট ভার্ব এবং তাদের নিজস্ব এক একটা সাবজেক্ট আছে কি কি দেখো এটা হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভার্ব আচ্ছা ফাইনাইট ভার্ব মানে যদি তুমি না জানো তো ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে যেটার কোনো না কোনো একটা টেন্স থাকবে মানে অর্থাৎ যে ভার্বটি দিয়ে আমরা কোনো টেন্স বুঝতে পারবো এখানে টেন্স নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি স মানে কি দেখেছিল তার মানে এটা পাস্ট টেন্স রয়েছে তাই না তাহলে দেখো এটা হচ্ছে ভার্ব আর তার সাবজেক্ট হচ্ছে কে হি তার মানে কি এই পোর্শনটা হয়ে গেল একটা ক্লজ আবার এই হু ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড মানে যে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল রোড বরাবর এখানেও কিন্তু একটা পার্টিকুলার কি যে ফাইনাইট ভার্বের স্ট্রাকচার রয়েছে সেটা কি না ওয়াজ ওয়াকিং এই পোর্শনটা তাই না এবার এর সাবজেক্ট কে এই হু বুঝলে কি বলছি কে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল না যে যাচ্ছিল দেখছো কি বলছি তাহলে এটা একটা ক্লজ এটা একটা ক্লজ অর্থাৎ দুটো ক্লজ আছে তো দুটো ক্লজ হয়ে গেলে সেটা হয় কমপ্লেক্স অথবা একটা ठीक देखो लोक के कम अवस्था along the along the road ঠিক আছে দেখো এখানে এই ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড বা শুধুমাত্র ওয়াকিং এটা কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব নয় ঠিক আছে এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে এই শটা তো যেহেতু এটা এই পুরো সেন্টেন্সটাতে একটাই মাত্র ফাইনাইট ভার্ব রয়েছে তাই আমরা কি এটাকে একটা সিম্পল সেন্টেন্স বলছি বোঝা গেল কি বলছি দেখো বলছে রাহুল সেভড দ্য ডগ ইট ওয়াজ ডাইং রাহুল বাঁচালো ডগটিকে ইট ওয়াজ ডাইং এটা মারা যাচ্ছিল দেখো এখানেও প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ইউজ হবে কিন্তু এখানে একটু ডিফারেন্ট টাইপের কিরকম দেখো এটাকে আমরা বলবো যে রাহুল সেভড রাহুল সেভড রাহুল বাঁচালো একটা ডগকে যে মারা যাচ্ছিল তাহলে এটাকে আমরা কিরকম বলবো যে রাহুল বাঁচালো মারা যাচ্ছিল এরকম একটি কুকুর অর্থাৎ মুমূর্ষ কুকুর তাই না তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো राहुल सेवड ए डाइंग डग कैम डग ना डाइंग डग तुम्हें जो 
করেছো এইরকম আরো উদাহরণ দিচ্ছি আমি এক দুটো দেখো ধরো বলা হলো এ ম্যান এ ম্যান হু ইজ শাউটিং একজন লোক একজন লোক যে চিৎকার করছে তাকে আমরা কি বলবো চিৎকার করছে এরকম একটি লোক তাহলে কি বলবো এ শাউটিং ম্যান সমান কি বলবো এ শাউটিং ম্যান ঠিক আছে যদি তোমাকে বলা হয় এ ডগ হু ইজ রানিং হু ইজ রানিং একটা ডগ একটা কুকুর যে দৌড়চ্ছে তাহলে আমরা তাকে কি রকম কুকুর বলবো এ রানিং ডগ ঠিক আছে এ রানিং ডগ ওই একই মতো আমরা বলতে পারি এ ক্রাইং বেবি তার মানে কি একটি ক্রন্দন রত শিশু অর্থাৎ কাঞ্চে এরকম শিশু ঠিক আছে এ মুভিং ট্রেন মানে কি চলন্ত বা চলমান একটি ট্রেন বুঝা গেল কি বলছি এ রানিং বয় মানে কি একটি ছুটন্ত ছেলে বুঝলে কি বলছি এইভাবে তো এখানে ওই রকম বলছি আমরা যে রাহুল সেভ দ্য ডগ মানে রাহুল বাঁচালো ডগটিকে ইট ওয়াজ ডাইং এটা মারা যাচ্ছিল তাহলে আমরা কি যে মারা যাচ্ছে এরকম অবস্থায় আছে তাকে আমরা কি বলি মুমূর্ষ ঠিক আছে তাহলে ওই ওই রকমই বললাম যে রাহুল সেভড এ ডাইং ডগ ঠিক আছে দাও তাহলে হয়ে গেল একটা একটা কি সিম্পল সেন্টেন্স কেন সিম্পল সেন্টেন্স কারণ কি একটাই মাত্র ফাইনাইট ভার্ড ঠিক আছে দেখো নেক্সট বলা হচ্ছে মাই ব্রাদার কট দ্য ট্রেন আমার ভাই ট্রেনটাকে ধরল আর ট্রেনটা ওয়াজ কি দ্য ট্রেন ওয়াজ মুভিং ফাস্ট খুব তাড়াতাড়ি ছুটছিল চলছিল তাহলে ওই একই রকমের যে একটা ট্রেন যেটা তাড়াতাড়ি ছুটছে তাকে আমরা কি বলবো যে ছুটন্ত ট্রেন তাই না যেমন বললাম এ বেবি হু ইজ ক্রাইং তাকে আমি আমরা কি বলছি এ ক্রাইং বেবি এ বেবি হু ইজ লাফিং তাকে আমরা কি বলছি এ লাফিং বেবি এই রকম এই রকম বলবো যে কি দেখো মাই ব্রাদার কট দ্য ট্রেন দ্য ট্রেন ওয়াজ মুভিং ফাস্ট তাহলে কি বলবো মাই ব্রাদার কট এ ফাস্ট মুভিং ট্রেন এখানে কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব রয়েছে দেখছো কি বলছি যদি এখানে শুধুমাত্র মুভিং থাকতো দ্য ট্রেন ওয়াজ মুভিং তখন বলতাম যে মাই ব্রাদার কট আমার ভাই ধরল এ মুভিং ট্রেন একটা চলন্ত ট্রেনকে কিন্তু এখানে ফাস্ট একটা অ্যাডভার্ব দেওয়া রয়েছে তাই আমরা বলছি ফাস্ট মুভিং ট্রেন ওকে দেখো মাই ব্রাদার ঠিক আছে আবার এটাকে আরেক রকম ভাবে লিখতে পারতাম দেখো মাই ব্রাদার অর দিলাম এখানে মাই ব্রাদার মাই ব্রাদার কট ধরল আগে বলে নিচ্ছি ট্রেনটাকে এ ট্রেন এ ট্রেন বা দা ট্রেন এখানে দা দেওয়া রয়েছে কট দা ট্রেন এখানে এ এই বলতে হবে কিছু করার নেই কেননা পরে আমরা তাকে স্পেসিফাই করছি যে কেমন ট্রেন সেটা মাই ব্রাদার কট এ ট্রেন মুভিং ফাস্ট মানে কি যেটা খুব ফাস্ট ভাবে মুভ করছে খুব দ্রুত ভাবে মুভ করছে ওকে দেখো দুটোই হবে কিন্তু নেক্সট দেখো হি ওয়ার হিজ ইউনিফর্ম দেখো ডাব্লিউ ই এ আর ওয়ার ওয়ার মানে হচ্ছে পরিধান করা এটা কিন্তু ভি ওয়ান এর ভি টু কি ডাব্লিউ ও আর ই ওয়ার মানে পড়লো এই টাইপের আর কি হুম ওয়ান সেকেন্ড ডাব্লিউ ও আর ই এটা হচ্ছে ভি টু আর তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়ার্ন যাই হোক তাহলে কি বলছে সে পড়লো কি তার ইউনিফর্মটা মানে কি তার যে ড্রেসটা আর কি হি ওয়েন্ট টু স্কুল সে গেল স্কুলে দেখো এটা কিন্তু একটু আলাদা রকমের মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্ট ইউজ হবে ঠিক আছে মানে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে কিন্তু তোমাকে এখানে দেখতে হবে মিনিংটা এখানে দেখো দুটো কাজ পরপর করেছে একটা হচ্ছে সে ইউনিফর্ম পড়লো আর একটা হচ্ছে সে স্কুলে গেল তো এটাকে আমরা এইভাবে যোগ করব যে কি ইউনিফর্ম পরে সে স্কুলে গেল ভালো করে লক্ষ্য করো কি বলছি এখানে দুটো কাজ পরপর ঘটেছে তার ইউনিফর্ম পরাটা একটা তারপরে তার স্কুলে যাওয়াটা একটা তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে বলছি ইউনিফর্ম পরে মানে পরে ইউনিফর্ম মানে পরিধান করে ইউনিফর্ম সে কি করলো না স্কুলে গেল এটাকে আমরা এভাবে বলবো 
যে ওয়্যারিং দেখো আমি শুরুতে বললাম এই যে ওয়ার এটা তো ভি টু এটা কি থেকে হয়েছে ওয়্যার এই যে ভি ওয়ান থেকে হয়েছে তো এটার থেকে আমরা কি করব প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ইউজ করব এটাকে আমরা আনসারটা করব কি দেখো ওয়্যারিং ওয়্যারিং তোমরা নিশ্চয় জানো যে পাস টেন্সের সাথে ভি টু এর সাথে আইন জি যোগ হয় না তাই না ওয়্যারিং কি পরে হি ইজ ইউনিফর্ম ইজ ইউনিফর্ম মানে পরে তার ইউনিফর্ম সে কি করলো হি ওয়েন্ট টু স্কুল ঠিক আছে কেস দেখো নেক্সট বলেছি ইন্ডিয়ান টিম স্কোর্ড এ হিউজ স্কোর ইট ওয়ান দ্য ম্যাচ ইন্ডিয়ান টিম কি করলো স্কোর করলো একটা খুব বড় স্কোর তৈরি করলো ইট ওয়ান দ্য ম্যাচ মানে এটা জিতে গেল এই ইট মানে কি ইন্ডিয়ান টিমকে বলা হচ্ছে তাহলে এটা কি এখানেও সেম যে দুটো কাজ পর পর ঘটছে ওই আমরা আইএনজি দিয়ে শুরুই করব দেখো এ স্কোর্ড কে করে দেবো আমরা স্কোরিং যে কি স্কোরিং স্কোরিং কি এ হিউজ স্কোর স্কোরিং এ হিউজ স্কোর একটা হিউজ স্কোর তৈরি করে কি করলো ইন্ডিয়ান টিম ইন্ডিয়ান টিম ওয়ান দ্য ম্যাচ মানে জিতল ম্যাচটা ঠিক আছে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো বলছি দ্য পুলিশম্যান সার্চ দ্য থিপস পকেট হি ফাউন্ড এ পার্স দেখো এখানেও কিন্তু দুটো কাজ পর পর ঘটছে যে পুলিশম্যান কি করলো সার্চ করলো থিপস মানে কি থিপটার চোরের চোর টির পকেটটা চেক করলো সার্চ করলো হি ফাউন্ড এ পার্স সে কি খুঁজে পেলো একটা পার্স একটা মানি ব্যাগ খুঁজে পেলো তো এখানেও আমরা কি করব এই সার্চ রিজেট যেটা রয়েছে এই সার্চের সাথে আইনজি যোগ করব এটা দিয়ে শুরু করব যে কি সার্চ করে থিফের পকেটটা চোরের পকেটটা পুলিশম্যানটা কি করলো পেলো একটা পার্স ঠিক আছে তাহলে কি বলবো সার্চিং সার্চিং কি দা থিপস পকেট থিপস পকেট কি করলো না দা পুলিশম্যান এবার কিন্তু আমাকে বলতেই হবে দা পুলিশম্যান কি করলো পুলিশম্যানটা পাউন্ড এ পার্স ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার যে কোয়েশ্চেন আনসারটা দেখো নেক্সট বলছে দ্য সান রোজ সূর্যটা উঠলো তারপর বলছে ইট মেড দ্য স্কাই ব্রাইট এটা কি করলো স্কাইটাকে আকাশটাকে ব্রাইট করে দিল এটাকে কি করবো দেখো এখানেও কিন্তু পরপর দুটো কাজ ঘটছে তাই না যে সূর্যটা উঠলো তারপরে কি করলো স্কাইটাকে ব্রাইট করে দিল তাহলে কি বলবো যে উঠে দেখো রাইজ থেকে হয়েছে রোজ তাহলে এখানে রাইজিং হবে তাই না যে ওঠার পর সূর্যটা কি করলো আকাশটাকে ব্রাইট করে দিল তাহলে কি বলবো রাইজিং এখানে আরো ভালো হতো যদি আমরা একটা কিছু কমপ্লিমেন্ট দিতাম যে কি ইন দ্য ইস্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো কোয়েশ্চেনটা এখন কি দাঁড়ালো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দ্য সান রোজ ইন দ্য ইস্ট সানটা উঠলো পূর্ব দিকে ইট মেড দ্য স্কাই ব্লু এটা কি করলো স্কাইটাকে ব্লু নয় ব্রাইট ব্রাইট করে দিল তাহলে কি বলবো রাইজিং ইন দ্য ইস্ট ঠিক আছে রাইজিং ইন দ্য ইস্ট কে দ্য সান দ্য সান কি করলো মেড দেখো এখানে ইট বলছি না তাই না মেড দাই ব্রাইট ঠিক আছে দেখো এবারে বলছে কি হি ক্লাইম্ড অন দ্য ট্রি হি রেস্কিউড দ্য কাইট রেস্কিউ করা মানে উদ্ধার করা কাইট মানে কি ইয়েটা তোমার যে ঘড়িটা ক্লাইম অন মানে হচ্ছে চড়া আরোহণ করা তাহলে সে চড়ল কোথায় গাছটিতে তারপর সে উদ্ধার করলো কাইটটাকে তাহলে কি বলবো ক্লাইম্ব করে কোথায় না ট্রিটাতে গাছটিতে সে রেস্কিউ করলো দ্য কাইট ঘুড়িটাকে তাই না কি হবে তাহলে দেখো ক্লাইম্ব রয়েছে তাহলে এখানে কি করবো ক্লাইম্বিং তাই না ক্লাইম্ব ইডির সাথে তো আইনজি হয় না আইনজি যেও হয় না তাই না তাহলে কি বলবো ক্লাইম্বিং ক্লাইম্বিং কোথায় না অন দ্য ট্রি মানে ট্রিটাতে গাছটিতে ক্লাইম করে কি হি রেস্কিউড 
রেস্কিউর কি দ্য কাইট মানে হয়তো ঘড়িটা আটকে গেছিল গাছে সেটার কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে দেখো এবার বলছে হি ওয়াজ সিক সে ছিল অসুস্থ হি ডিড নট কাম টু দ্য স্কুল সে এলো না স্কুলে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো এখানেও কিন্তু পর পর কাজ ঘটছে দুটো তাই না তাহলে এখানে আমরা কি বলবো যে অসুস্থ হয়ে সে স্কুলে এলো না এখন আগের গুলোতে যেমন আমরা আইএনজি করছিলাম এই যে ধরে নাও এখানে ক্লাইম্ড ছিল তো ক্লাইম্বিং করলাম তো এখানে কি হবে সেই রকম দেখো নিশ্চয় তোমরা জানো যে ওয়াজ কি থেকে হয়েছে দেখো ভার্ব ওয়ান ভার্ব টু ভার্ব থ্রি ওয়াজ ওয়াজ কি থেকে হয়েছে ইজ অথবা যে তোমার হ্যাঁ ইজ থেকে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে আর এই তিন নাম্বার রূপ কি বিন কিন্তু খেয়াল রাখবে এই ইজের সাথে তো আইএনজি যোগ হবে না যে ইজিং সিক এরকম বলতে পারবো কি যে সিক হয়ে ইজিং বলতে পারবো না আমরা তো তাই খেয়াল রাখবে এই যে ওয়াজের যে প্রেজেন্ট রূপ আরেকটি ওয়ার্ড রয়েছে সেটা হচ্ছে বি তার মানে বি অথবা ইজ এই দুটো ভার্ব এই দুটো ভার্বেরই কিন্তু পাস্ট টেন্স হচ্ছে ওয়াজ আর তিন নাম্বার রূপ হচ্ছে বিন অর্থাৎ এটাকে আমরা এই রকম বলতে পারি যে বি ওয়াজ বিন ঠিক আছে দেখো তো এখানে আমরা কি বলতে পারি যে বি এর সাথে আইনজি যোগ করবো ওয়াজ এর সাথে অর্থাৎ ইজ এর সাথে আইনজি যোগ করতে পারছি না তাহলে কি বলবো যে বিং সিক বিং সিক মানে সিক হয়ে বি মানে যেহেতু হওয়া সিক হয়ে অসুস্থ হয়ে কি হি ডিড নট কাম টু দ্য স্কুল ঠিক আছে দেখো এবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন কি হি ইজ কাইন্ড সি ডোনেটস মানি টু দ্য পুয়ার দেখো এখানেও কিন্তু একটা বিভার রয়েছে ঠিক আছে মানে এখানে বলা উচিত যে সে হয় দয়ালু সে ডোনেট করে মানি মানে টাকা কাদেরকে পুয়ারদেরকে ঠিক আছে তো এখানে আমরা কি বলবো যে কাইন্ড হয়ে ঠিক ওই রকমই আগে যেমন আমরা করলাম যে এখানে ইজ ছিল অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ ছিল তো এখানে আমরা ধরে নিচ্ছিলাম যে কি বি আছে তো আইএনজিটা আমরা বিয়ের সাথে লাগাচ্ছি তাই না তো এখানে ওই রকম বলবো যে কি বিং কাইন্ড ঠিক আছে বিং কাইন্ড মানে কাইন্ড হয়ে দয়ালু হয়ে বিং কাইন্ড কি সে কি করলো বা সে কি করে সি ডোনেটস ডোনেট করা মানে কি দান করা তাই তো ডোনেটস মানি টু দ্য টু দ্য পুয়ার তাহলে এই হলো আজকের যে ফাইনাল কোয়েশ্চেন ছিল এটা ওকে আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যে কনসেপ্টগুলো বলার ছিল আমি মাঝখানেই বলে দিলাম তোমাদেরকে এই যে কোয়েশ্চেনগুলো এক্সপ্লেন করতে করতে ওকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের সাথে যদি ভিডিওটি ভালো লেগেছে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবে যে ভিডিওটি তে তোমরা কি কি আজকে শিখলে এবং কি কি নতুন আরো জিনিস চাও এই জিনিসগুলো তোমরা বলতে পারো ওকে আজকের জন্য এতটাই থ্যাংক ইউ টাটা